ఫస్ట్ అనే క్లాస్ లో మొత్తం త్రీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ టూ ఇప్పుడు ఈ వన్ కి ఓవర్ లోడెడ్ వర్షన్ ఏమన్నా ఉందా ఎక్కడైనా ఈ వన్ అనే మెథడ్ కి ఓవర్ లోడెడ్ వర్షన్ ఎక్కడైనా ఉందా అంటే సేమ్ నేమ్ బట్ డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తో ఎక్కడైనా మెథడ్ ఉందా అంటే ఏం లేదు ఏం లేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ నార్మల్ మెథడ్ వీ కెన్ కీప్ ఇట్ అసైడ్ బట్ ఇక్కడ టూ అనే మెథడ్ కి ఓవర్ లోడింగ్ ఎక్కడైనా జరుగుతుందా టూ అనే మెథడ్ కి ఓవర్ లోడింగ్ అట్లాగే ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ కి సెకండ్ కి ఏదన్నా రిలేషన్ ఉందా లేదండి ఏం లేదు రిలేషన్ లేదు సో కెన్ యూ సే ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ అనే మెథడ్ విత్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంది ఇక్కడ టూ అనే మెథడ్ విత్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఈ టూ ఈ టూ అంటే ఎయిత్ లైన్ లో ఉన్న టూ అనే మెథడ్ సిక్స్టీన్త్ లైన్ లో ఉన్న టూ అనే మెథడ్ ఈ రెండు మెథడ్ నేమ్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఆర్గ్యుమెంట్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి కెన్ బి సే దీస్ ఆర్ ఓవర్ లోడెడ్ ఓవర్ లోడెడ్ అయింది అని చెప్పాలంటే నో ఎందుకంటే అసలు ఇది ఒక క్లాస్ లో ఉంది ఇది ఇంకొక ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ దానికి దీనికి సంబంధం లేని క్లాస్ లో ఉంది ఫస్ట్ అనే క్లాస్ కి సెకండ్ అనే క్లాస్ కి సంబంధం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ రాసిన మెథడ్ నేమ్ గాని ఇక్కడ రాసిన అంటే ఇక్కడ రాసిన మెథడ్ కి ఇక్కడ రాసిన మెథడ్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు అది రైట్ ఒక్క వే అట్లాగే ఇక్కడ టూ అనే మెథడ్ విత్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంది ఇక్కడ టూ అనే మెథడ్ విత్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉంది మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉంది ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండుకి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా ఓవర్ లోడింగ్ గానీ ఓవర్ రైడింగ్ గానీ అంటే ఓవర్ రైడింగ్ గురించి మనకి డీటెయిల్స్ చూడలేదు నేను జస్ట్ ఒకసారి టచ్ చేసాం ఓవర్ రైడింగ్ గానీ ఉందా అంటే నో ఇక్కడ సేమ్ నేమ్ సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నా కూడా ఈ క్లాస్ క్లాస్ కి ఏ సంబంధం మనం ఓవర్ లోడింగ్ అని గానీ ఓవర్ రైడింగ్ అని గానీ ఏం చెప్పాం they are mm-hmm. no related unrelated methods e2 ki e2 ki sambandham ledhu ledha e2 ki e2 ki sambandham ledhu mm-hmm. kaani okka vela first ni anaga second ki parent ga chesthe ante second next one first an pettam ankonni ipudu there is a relation mm-hmm. first is parent second is child kabatti ipudu manam em cheppachu ante టూ అనే మెథడ్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఈ రెండుకి మధ్య రిలేషన్ ఫిఫ్త్ లైన్ కి ఎయిత్ లైన్ కి మధ్య రిలేషన్ ఓవర్ లోడింగ్ మనకు తెలిసిందే అట్లాగే ఫిఫ్త్ లైన్ కి థర్టీన్త్ లైన్ కి ఇప్పుడు ఈ రెండు ఏదన్నా రిలేటెడ్ పేరెంట్ లో చైల్డ్ లో ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మెథడ్ నేమ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి ఆర్గ్యుమెంట్స్ సేమ్ ఉన్నాయా డిఫరెంట్ ఉన్నాయిమెంట్స్ కూడా సేమ్ సేమ్ ఉన్నాయి ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా సేమ్ ఉంటే అది ఓవర్ రైడింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటే అది ఓవర్ లోడింగ్ సో వెన్ వి హావ్ టూ మెథడ్స్ methods with same mm-hmm. name and same arguments mm-hmm. so when you have two methods with the same with name the same. but డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ డిఫరెన్స్ అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్ కావచ్చు టైప్ కావచ్చు ఆర్డర్ కావచ్చు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన ఎంత ముందు సో ఏదో రకంగా ఆర్గ్యుమెంట్స్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి వెన్ వీ హ్యావ్ టూ మెథడ్స్ విత్ సేమ్ నేమ్ బట్ డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ లోడింగ్ 
overloading. Are they overriding at Elamdali? Same name and same arguments. Uh, when we have two methods with the same name, but the same name and same uh, arguments. Same arguments. And same arguments, then it is called over riding. riding. So that is the first difference we should see. And if you do no, okay, point type in next you know. If you do fifth line key, eighth line key with the relation entity. Uh same overloading method or overriding. Name and overloading. Uh, method yeah. Overloading. So hmm. we can say fifth. Eight lines Madhilo. Five and eight Madhilo on a relation. Over the method. Overloading. Loading. Over loading. And like a fifth line key. Thirteenth line key Madhilo relation. Uh, same name, same arguments. So it is hmm. overriding. Overriding. So you can say five and 13 Madhila Unadi over oh, right. riding. Oh. Next. Ipru fifth line ki sixteenth line ki madhil relation. Method name same. Mm -hmm. Arguments only. So what we can say? Overloading. Overloading. So fifth line ki. 16th line key mother in a relation but over loading it. Similarly, 5th key 19th key mother relation. 5th and 19th it is overriding and it is uh, same, same method name and uh, same uh, arguments. 5th, 5th line. This one. Oh, sorry. Uh, no, no, eighth line, uh, yeah. 19th line, just now. <laughs> okay, no. okay. Fifth line, so, the... 19th line. Is the uh, overloading? Uh... Overloading. Fifth line key, 19th mm -hmm. line with relation, overloading. But like it, eighth line key, 13th line key with relation. Uh, overloading. Uh... Overloading. In the end, same name. Different arguments. 8th line and 13th line key. Overloading. Mm -hmm. At like 8th line, 16th line. Overloading. Again, same. 16th line with the relation would have overloading. At like 8th line key, 19th line key with the relation. Is it overriding? Is it overriding? Hmm. Eight and nineteen. So, either overloading, either overriding. Are they clear? Kada? So, if you want to observe this, you can observe this. Fifth key, thirteenth key, the overriding. Eighth key, nineteenth key, the overriding. And mm -hmm. this is overridden by this. And like this mm -hmm. is overridden by this. Okay. If you two and a method, where a method override chest. Override chain and anti manuality overwriting. Unuzanti put the meaning is from same name, same arguments. Unte, Ilaundi, the meaning undi, e meaning nagodu, very meaning cavalente, same name, same arguments, but in cook method rasna. Then I want to get to bring it from second and a class law, two and a method. First and a class law, two and a method, override chess undi, and chip. Okay, that way, e method, sixteenth line law, and two and a method, either a method override chess in the Ithoka fresh method. Fresh and fresh method. This is overriding low parts. Now, I will tell you about this. Now, 22 ki. 25 
ఆ మెథడ్ ఉందండి కానీ ఓవర్ లోడింగ్ ఓవర్ లోడింగ్ కాకపోతే అక్కడ మీనింగ్ అక్కడ ఏంటి ఇంతకుముందు చూసినా టూ అనే నేమ్ తో ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ అనే నేమ్ తో ఉన్నాయి అంతే అవునండి అవును సో దిస్ ఈస్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఓవర్ ఓవర్ లోడింగ్ అట్లాగే సిక్స్టీన్త్ లైన్ లో మెథడ్ కి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లైన్ లో ఉన్న మెథడ్ కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా ఓవర్ లోడింగ్ కానీ ఓవర్ రైడింగ్ కానీ సిక్స్టీన్త్ అండ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అసలు మెథడ్ నేమే డిఫరెంట్ కాబట్టి అక్కడ ఓవర్ లోడింగ్ ఓవర్ రైడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ రాదు రాదు సో జస్ట్ కన్ఫర్మ్ దట్ సిక్స్టీన్త్ కి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఆ రెండు ఒకే క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అంతవరకే తెప్పించి నో రిలేషన్ అంటే ఓవర్ లోడింగ్ ఓవర్ రైడింగ్ అనే మెకానిజం లో ఏం రిలేషన్ లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ మధ్యలో రిలేషన్ ఈ రెండు మధ్యలో రిలేషన్ ఉందా ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇది ఓవర్ రైడింగ్ అండి ఇది ఓవర్ రైడింగ్ నిన్న మనం చూసినాం ఓవర్ రైడింగ్ ఎప్పుడు కూడా పేరెంట్ లో ఉన్న మెథడ్ ని చైల్డ్ ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది కానీ ఒకే క్లాస్ లో ఒక మెథడ్ రాసి దాన్నే మళ్ళీ అదే క్లాస్ లో ఓవర్ రైడింగ్ చేయకూడదు ఏమంటుంది త్రీ అనే మెథడ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ అయింది ఈ క్లాస్ లో సెకండ్ అనే క్లాస్ లో ఆల్రెడీ డిఫైన్ అయింది అని చెప్తుంది సార్ దీన్ని కంపేర్ చేసుకుంటాం ఈ లైన్ లో మనకి ఏం చెప్పాలి త్రీ అనే మెథడ్ ఆల్రెడీ ఉంది ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసింది కాబట్టి యూ కెనాట్ డిఫైన్ ఇట్ అగైన్ అని చెప్తుంది method 3 is already defined mm hmm ante overriding eppudu cheyachu parent lo oka method undi dani child lo override cheyachu ante ade name ade arguments tho child lo raichu ante gani oka class lo method rasi ade method ni ade class lo override cheyachu ante no that is not accept is that okay okay and okay after overriding jaragali ante inheritance anedi kachithanga undali inheritance untene బిట్వీన్ పేరెంట్ అండ్ అదే ఓవర్ రైడింగ్ మాత్రం ప్లేస్ ఓన్లీ వెన్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ టెంప్లేట్ ఇన్ చైల్డ్ క్లాస్ ఓవర్ రైడ్స్ కరెస్పాండింగ్ method in method parent. of parent class parent lo unna oka method ni child lo manam uh-huh. override chestam ante tepichi oka class lo unna method ni adhe class lo overriding anedi cheyali avunu uh-huh. okay so this is not valid din din this is din comment check okay is clear kada ఇప్పుడు టూ అనే మెథడ్ ఉంది సేమ్ ఇదే నేను మళ్ళీ రాస్తున్నాను దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఇప్పుడు ఫస్ట్ లో ఉన్న వాటిని సెకండ్ లో ఓవర్ రైడ్ చేయడమో ఓవర్ లోడింగ్ చేయడమో చేసాం ఇది క్లియర్ కదా ఇప్పుడు సెకండ్ లో ఉన్నదాన్ని మళ్ళీ థర్డ్ అని ఇంకో క్లాస్ తీసుకుని దాంట్లో ఓవర్ రైడింగ్ ఓవర్ లోడింగ్ చేసుకోవచ్చా చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చెప్తా
Continue. So, if you know, third and a class law, two and a method is a question. What are any e two with two arguments? And then, what are any versions on the overload overrided overriding versions on key? Uh, second slow out on the day, uh, first hmm. low, first low out on the second low out on the hmm. uh, third low out on them. And hmm. first law actual method and initial version is the first law hmm. version is the child and the second law override the child and the third law is the third law. Third law. The third law is the class law. Hmm. So can you say okay. uh, the eighth line method of in first class is overridden by uh, 33rd line? Can you say that? Actually, the eighth law is the first law, first and a class law. This method is second already overrated. This second law is the third overrated. Third law. So, what we can say? Eight is overridden by nineteen. Second law is the third. Eight is overridden by nineteen. And nineteen is overridden by nineteen is overridden by thirty three. Uh, thirty three. Mm. Similarly, if I say let us can you say you put uh, first law one the second override chedam, second law one the third override chedam in the E case law? The first to summon the lake on the second loan and a third overage. First inch, second and second and third overage. This is with one argument. Oh, so on a pie chapter. One argument to first loan. Hmm. Oh, no, no. Second loan, second loan, second loan, matra, fresh loan. The even third loan overage. So we can say, what is the number here? Sixteenth line. Sixteenth is overage by. 36. Are you clear? Let's change it. Let's change it. This void place is int betting. Some return 0. And ask it. Now, what is the relation between 16th and 36? 16th and 36th relation. Hmm. And the same method, uh, uh, same method, uh, uh, same argument on the cover to the override and the chapter. Yeah, correct. No, uh, hmm. overloading it in the arguments with difference. Oh, no, no, no. Overriding chase number method argument the same. You can argument hmm. same when I come to overriding and chapter. I think hmm. no chimney thing intended. You put in a overriding chase today. Arguments to part ga written type coda same. Mm-hmm. If you anta okay on the okay the difference. Overriding chess na pudu arguments to part ga written type coda important. So second two int. In third, third and a class loan, two and a method with one argument cannot override two in, in second. Second loan, one argumented method, third loan, one argumented method, override chaledu. Krishna, agent error, written type int is not compatible with void. Right. Mm -hmm. Int and asamu, final void undi, this is not accepted. Okay, okay. No? So, what is important? If we are overriding, we will match written types. Mm -hmm. mm -hmm. That's 
over okay so this is valid or not invalid entity invalid इपड़ु 33 लाइन लो उन मेथड की 40 लो उन मेथड की मद्धी रिलेशन हैं 33 अटे वावर लोडिंग हैं वावर लोडिंग वावर लोडिंग सो इकड़ आर्गिमेंट्स लो डिफरेंस हैं आवने ना आवने आर्गिमेंट्स लो डिफरेंस हैं कापट इस इस ओवर लोडिंग इपने एक is this valid or not? Mm. Until no, the no. Ext extends from second and on the second law, two law, uh, three argumented lack was the valid end. Perfect. Very nice. I can get the intunity of the valid end. Oh, oh, no, valid. Hmm. Hmm. So that is this this point where is important. And then you can mark the local only cards. Parent mm -hmm. local and method with the same uh, same arguments on the choose code, the unwritten type of the unwritten type of check chess code. So, mm -hmm. a lot of three arguments of fine name lay the cover. Okay, you know, the relation with this good This is overloading, overloading chess number. Okay, method of written type of income method of written type of same one does now. So, late. Okay, okay, if you compare this to the picker one, get a name. What is the in such a written set? Ah, into betting, Sir, you can do this. 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 You can this. You this. can this. While overloading the written types of the methods are not significant. Method can have void written. Example goes on us. A method can have void written and over loaded method can have in as written. At low than key void, over than key in that level on Dutch. But overriding just not matter. Uh, the written types of the methods are important. Mm -hmm. Not removed. Mm -hmm. A method, if a method mm -hmm. 
as void as written type. It's overridden method should also have void as written type. You know? Okay, method ki ganaka void inte inte ikka ikka mana void inte ne rasa ikka void inte ne kadhe. Ugo dhan ki twenty ugo dhan ki double ikla. Ye type unna ko different same le problem le. Hmm hmm. But ikka matro ugo dhan ki void inte ugo dhan ko void naale. Ugo dhan ki twenty ugo dhan ko into naale. Ugo dhan ki some student ne twenty ugo dhan ko different type student ne unna. Complete same unna. Same unna. That's important. And kar general ka e. ओवर लोडिंग अने सिस्टम दी जनरल स्टाटिक पॉलीमारिजम अट्ठे स्टाटिक अंत मुदे कंपेल टाइम फिस्टे मेथडी इक मेथड टू मेथड का टू आर्ग्युमें का दी का वन आर्ग्युमेंट दी का फिस्टी का ओवर रईट उ मैं चुता टू अने मेथड इक टू अने मेथड रूप सें आर्ग्युमेंट तो उला आबजेक्ट द्वारा मैं काल अटे फस्ट की संबंधी आबजेक्ट द्वारा काल सैकंड की संबंधी आबजेक्ट द्वारा काल अने रन टाइम लिसको बेस्ड आ दट कॉलिंग अने पाइंट अर्थ वरी अवद्द दीन गुरी मैं डिस्क सो ओवर लोडिंग सिस्टम की मुदे क्लारी उ ओवर रईटिंग मुदे डिस रन टाइम लनरल रन टाइम लगे ये ऐक्टिविटी एग्जापल तो चूपस्ता ओके नेक्स्ट इट इज अ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म అంటే मीनिंग ఏంటి మార్ఫింగ్ అంటే డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ పాలీ అంటే మెనీ మెనీ ఫార్మ్స్ నా సో మెనీ ఫార్మ్స్ ఉండడం అంటే ఒకే నేమ్ తో మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఉంటే దాని మనం ఏం చెప్తుంటాం పాలీమార్ఫిజం అని చెప్తాం సో హావింగ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ విత్ ఎ సేమ్ నేమ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ నా ఓకే leads to dynamic polymorphism so we will discuss in anyway, uh, what is dynamic polymorphism uh, and this is one very very important concept in java ee point gurinchi mana check next chuddam okay throughout java lo ante ippudu varaku mana nerchukundante just what is class what is object ante nerchukundi वेरी वेरी इंपारटेंट गोइंग फारवर्ड लाइफ लांग जावा यूज इंपारटे डनामिक पॉलीमारिज पेरेंट क्लास रिफर चैल आबजेक्ट रिफर चेयल पाइंट अदे वन आफ दि वेरी वेरी इंपारटे पाइंट रास्ट मैं तरह रास्क पेरेंट रिफर कैन रिफर एनी आफ इट चैलजेक्ट मैं डिस्कसम एटू Okay. You know, but that is important. Right. So, Ikra, what is overriding? What is overloading? Is it clear to you? Hmm. Hmm. Third. कंटेंट चेजे दीन मीन मारी कंटेंटा सो इन थर्ड क्लास की संबंधी क्रिएटा मेन ओके ना थर्ड ने क्लास के समझ ची वो काउंटर क्रिएट चेस ना थर्ड तो हम राइटिंग टी डॉट वन 
ఇందులో ఏది వ్యాలిడ్ ఏది నాట్ వ్యాలిడ్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం టి డాట్ టూ టి డాట్ త్రీ సో మనకి ఇక్కడ కంటెంట్ మొత్తం పైన ఏ క్లాస్ లో ఏమైతే ఉంది అనే క్లారిటీ లేదు కాబట్టి నేను దీన్ని ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ సెకండ్ అనే క్లాస్ లో ఈ సైడ్ విండో లో కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి థర్డ్ అనే క్లాస్ రైట్ సైడ్ ఉంది అట్లాగే మెయిన్ క్లాస్ కూడా ఇక్కడే ఉంది సో ఈ మొత్తం రెండు రెండు సైడ్స్ ఉన్న స్క్రీన్స్ ని చూడండి ఇది మనం కంప్లీట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇందులో ఏ స్టేట్మెంట్స్ వ్యాలిడ్ ఏ స్టేట్మెంట్స్ నాట్ వ్యాలిడ్ అట్లాగే దేని ద్వారా ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది ఏ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఏ అవుట్పుట్ వస్తుంది మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి థర్డ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఈ మూడు మధ్యలో రిలేషన్ ఎలా ఉంది ఇది సింపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఫస్ట్ యొక్క చైల్డ్ సెకండ్ సెకండ్ చైల్డ్ థర్డ్ కాబట్టి ఇప్పుడు టీ డాట్ వన్ అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్ బేసిక్ థింగ్ ఫస్ట్ టీ డాట్ వ్యాలిడ్ ఇది ఈ వన్ కోసం ఎక్కడ చూస్తుంది ఫస్ట్ అంటే టీ బిలాంగ్స్ టు విచ్ క్లాస్ థర్డ్ ఇక్కడ ఈ థర్డ్ ని చూడదు ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ ఏ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రస్తుతానికి రెండు ఒకటే కాబట్టి నో ప్రాబ్లం బట్ తర్వాత ఇది ఇది ఒక క్లాస్ తో ఏంటి ఇది ఇంకో క్లాస్ కూడా ఏంటొచ్చు అది ఎట్లాగో చూద్దాం తర్వాత ప్రస్తుతానికి అయితే సో టీ డాట్ వన్ అన్నప్పుడు వన్ అనే మెథడ్ ఎక్కడుంది అంటే ఇది వ్యాలిడ్ కాదా చెప్పాలంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ బట్ ప్రస్తుతానికి రెండు సేమే కాబట్టి రెండు ఒకటి బట్ నెక్స్ట్ చూసేటప్పుడు ఇది వేరు ఇది వేరు కూడా ఉండొచ్చు అప్పుడు స్టేట్మెంట్ వ్యాలిడ్ కాదా చెప్పేటప్పుడు ఇదేముందో చూస్తాం ఏ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న మెథడ్ కాల్ అవుతుందా ఇక్కడ ఉన్న మెథడ్ కాల్ అవుతుందా అని చెప్పేటప్పుడు దీన్ని చూస్తాం ఓకే ఆ పాయింట్ మనం తర్వాత చూస్తాం కదా మరి అవద్దు సో టీ డాట్ వన్ అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది టీ డాట్ వన్ కోసం థర్డ్ అనేది యాక్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి థర్డ్ కదా థర్డ్ క్లోజ్ లో వన్ అనేది ఉందా అని చూస్తుంది ఉందా లేదండి డైరెక్ట్ గా లేదు త్రూ ఎక్స్టెన్స్ వస్తుంది కదా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వన్ అనేది దీనికి ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్ నుంచి ఫస్ట్ నుంచి వస్తుంది ఫస్ట్ నుంచి వస్తుంది సో ఇక్కడ లేకపోయినా ఇట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్ అంటే సెకండ్ దీనికి థర్డ్ కి అయితే వచ్చేది సెకండ్ నుంచి బట్ సెకండ్ కి వచ్చేది మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి అంటే అక్కడ నుంచి వస్తుంది సో టోటల్ గా వ్యాలిడ్ మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి ఫస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టి డాట్ 2 వైట్ ఓకే టీ డాట్ టూ అన్నప్పుడు కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ టూ అనే మెథడ్ కోసం చూస్తుంది ఎక్కడ ఉంది టూ అనే మెథడ్ చాలా ప్లేసెస్ లో ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉంది బట్ ఫస్ట్ ఇది ఎక్కడ చూస్తుంది అంటే టూ అనే మెథడ్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్కడ ఉంది అది ఇంపార్టెంట్ కదా వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్కడ ఈ ఫస్ట్ థర్డ్ లో ఉందా అని చూస్తుంది ఇక్కడ లేదు కదా సెకండ్ లో ఉంది లేదు కాబట్టి సెకండ్ లో ఇక్కడ సెకండ్ లో ఉంది అండ్ ఫస్ట్ లో కూడా ఉంది మరి ఏది కాల్ అవుతుంది సెకండ్ ది కాల్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది పేరెంట్ ది ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి దిస్ విల్ బి అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లోకి ఇది అవైలబుల్ ఉన్నట్టు హ్మ్ హ్మ్ దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ టీ డాట్ 3 
ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ చూస్తుంది ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉందా త్రీ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంది ఉంది కాబట్టి ఇంకా పైన ఉందా లేదా చూడదు ఫస్ట్ లోకి వెళ్ళి చూడండి ఓకే థర్డ్ లో లేదండి సెకండ్ లో త్రీ త్రీ విత్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ లాస్ట్ లో ఉందండి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లైన్ ట్వంటీ లేదండి ఇది లేదు కాబట్టి ఇది మనకి ఎర్ర రావాలి నెక్స్ట్ టీ విత్ టూ టీ డాట్ టూ విత్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఓకే అండి థర్డ్ లో లేదండి టూ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ సెకండ్ సెకండ్ లో ఉందండి సిక్స్టీన్త్ లైన్ సో దట్ ఈస్ వాట్ గెట్ అవుట్ నెక్స్ట్ టీ డాట్ టూ విత్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టీ డాట్ టూ విత్ త్రీ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వై టూ థర్డ్ లో ఉందండి థర్టీ త్రీ దిస్ షుడ్ బి నెక్స్ట్ టీ డాట్ టూ త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టీ డాట్ టూ ఫార్టీ లైన్ అండి ఫార్టీ ఇది ఇంటీజియన్ రిటర్న్ చేస్తుంది కానీ మనం ఇక్కడ ఏం రిసీవ్ చేసుకోలేదు రిసీవ్ చేసుకోకపోతే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ అంటే నో ప్రాబ్లం టీ డాట్ త్రీ విత్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే రిసీవ్ చేసిన వాల్యూని ఆ జీరో యూస్ చేసుకున్నాం లేదా అన్నది మీరు చెప్తున్నారు కదా అవును యూస్ చేసుకున్నాం లేదా అంటే మన ఇష్టం యూస్ చేసుకోవాలా వద్దు అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు త్రీ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ టూ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లైన్ ఉందండి సో దట్ విల్ బి త్రీ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ త్రీ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే లేదండి ఫస్ట్ పేజ్ ఇన్వాలిడ్ సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేస్తే మనకు టూ ఎరర్స్ రావాలి ఇక్కడ టీ డాట్ వన్ విత్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ టీ డాట్ త్రీ విత్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈ అంటే లైక్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దగ్గర మనకి ఎర్ర చూపించాలి టూ ఎరర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఫిఫ్టీ సిక్స్ టీ డాట్ త్రీ విత్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇంకొకటి ఫిఫ్టీ వన్ దగ్గర టీ డాట్ వన్ టెన్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆ రెండు చోట్ల మనకి ఎర్ర చూపిస్తుంది కాబట్టి ఆ రెండింటిని కామెంట్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే రిమైనింగ్ అవుట్పుట్ ఏంటి మనకి ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి అవుట్పుట్ రావాలి ఓకేనా ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ టూ ఫస్ట్ త్రీ సెకండ్ టూ విత్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ థర్డ్ టూ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ థర్డ్ టూ త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫస్ట్ త్రీ విత్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ సో similar way similar way i'm writing ee output man already chusam kabatti before this nen oka code rasthundi okay
ఇవే స్టేట్మెంట్స్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి చేస్తాం సెకండ్ అవే స్టేట్మెంట్ ని ఎస్ తో సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ తో చేస్తే ఏది వ్యాలిడ్ ఏది నాట్ వ్యాలిడ్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ అవుట్పుట్ ఎట్లా వస్తుంది ఇది మనకి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వచ్చిన అవుట్పుట్ అవునండి సపరేట్ గా అనిపిస్తుంది సో ఫస్ట్ ఈ అవుట్పుట్ అవ్వాలి మనకి ఇందులో ఏది వ్యాల్యూ ఏది నాట్ వ్యాల్యూ ఒకసారి చెక్ చేయండి సెకండ్ అనే క్లాస్ కి సంబంధించి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాని ద్వారా ఈ మెథడ్ కాల్ చేస్తే ఎస్ డాట్ వన్ ఎస్ డాట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ ప్రింట్ అవుతుంది అండి ఫస్ట్ వన్ ప్రింట్ అవుతుంది అంతే కదా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది ఇంత ముందు అవుట్పుట్ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి థర్డ్ లో ఉన్న వాటిని మనం యాక్సెస్ చేయడం అది ఎందుకంటే పేరెంట్ లో టూ ఉంది చైల్డ్ లో కూడా టూ ఉంది చైల్డ్ లో మనం చేసి కాల్ చేసినాం కాబట్టి ఇదే రాంది ప్రింట్ అవుతుంది క్లాస్ లో యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ అంటే మనకి ఏ క్లాస్ నేమ్ ఉందో ఆ క్లాస్ ప్రింట్ చేసినాం నేమ్ అంటే మనం రాయ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ అనే క్లాస్ లో ఉన్న మెసేజ్ అన్నిటికి ఫస్ట్ అని పెట్టాము సెకండ్ అనే క్లాస్ లో ఉన్న వాటి అన్నిటికి ఇక్కడ సెకండ్ అనే మెసేజ్ పెట్టాము అంటే కంటిన్యూ మనం అది చేంజ్ ఆ చేంజ్ చేస్తాను అంటే ఎక్కడ వస్తుంది అనేది మనకు క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి ఆ మెసేజ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇది వ్యాలిడ్ అయినా ఇన్వాలిడ్ అయినా మనం అనుకుంది ఇది ఇక్కడ కూడా సో దట్ మనకి ప్రీవియస్ దాంట్లో ఏమైనా అట్లా వచ్చినాయి ఇది కూడా ఫస్ట్ త్రీ సెకండ్ త్రీ అండి అవ్వాలి చేంజ్ చేద్దాము సెకండ్ లో అనేది రావాలి మిగిలిన చోటు కూడా చూద్దాం ఒకసారి ఎక్కడైనా ఫస్ట్ సెకండ్ ప్లేస్ త్రీ విత్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇక్కడ సెకండ్ అండి అవ్వాలి మనం ఆ మెసేజ్ లోపల ఏముంది చూడలేదు రిమైనింగ్ ఓకే సో థర్డ్ థర్డ్ సెకండ్ టూ టూ విత్ వన్ ఆర్క్యుమెంట్ త్రీ విత్ వన్ ఆర్క్యుమెంట్ చూద్దాం మీరు మాట చూస్తాం ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఎస్ డాట్ త్రీ అన్నప్పుడు ఏం రావాలి సెకండ్ నెక్స్ట్ ఎస్ డాట్ వన్ విత్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ సెకండ్ <laughs> 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 Yes, there are two of two arguments. 10, 20. Two, two arguments. 19th line and second two, two arguments. Hmm. This is the difference. Here, the previous output is the third line and two arguments. Here, 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 the third line and two arguments. Second. Here, the third line and two arguments. Here, the third line and two arguments. Next, S.2 with the three arguments. With three arguments. Three arguments are not in the same way. Two are not in the same way. If you have two in the second, you can choose the first. If you have two in the third, you can choose the third. Well then, well then. So, this statement should be invalid. If you have one error, you can choose the error. Anyway, this should be what? Invalid. 
ఇది మనకి ఇన్వాలిడ్ రావాలి ఫిఫ్టీ ఫోర్ అయింది నెక్స్ట్ ఎస్ డాట్ త్రీ విత్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ త్రీ ఇది ఇన్వాలిడ్ అండి త్రీలోకి వెళ్ళదండి యాక్చువల్గా లేదండి నాట్ వ్యాలిడ్ ఇది కూడా మనం ఆల్రెడీ చూసిన దగ్గర దీని కంప్లీట్ చేస్తాం సో టోటల్ గా మనకి ఇప్పుడు రావాల్సిన అవుట్పుట్స్ ఇవి అంటే ఇది ముందు ఈ ప్లేస్ లో ఈ రెండు ఓకే ఇక్కడ మనం ఎర్రర్ అనుకున్నా ఇది ఎర్రర్ వస్తుందా లేదా ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి ఓకే అన్న ఓకే ఇక్కడ s.2 విత్ 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్ 54 అదే కదా సో 54 ని మనం కామన్ చేసేద్దాం దాన్ని తీసేస్తే రిమైనింగ్ అవుట్పుట్ ఏం రావాలో అది చూస్తాం ఇది వస్తుంది ఇక్కడ మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్స్ వస్తాయి తర్వాత ఇది వస్తుంది ఇది ఈ అవుట్పుట్స్ ఈ అవుట్పుట్స్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం కాబట్టి అవునా ఈ ఇది ఈ అవుట్పుట్స్ మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే సార్ ఇప్పుడు మనం కాన్సెంట్రేట్ చేస్తుంది ఈ అవుట్పుట్స్ మీద ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ టూ సెకండ్ త్రీ సెకండ్ ఆర్ట్ టూ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ సెకండ్ ఆర్ట్ టూ టూ ఆర్గ్యుమెంట్ సెకండ్ ఆర్ట్ త్రీ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ మధ్యలో ఇన్వాలిడ్స్ రావచ్చు అట్లాగే ఈ కింద నా ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ ఏంటి ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ టూ సెకండ్ త్రీ సెకండ్ త్రీ విత్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ థర్డ్ టూ టూ ఆర్గ్యుమెంట్ థర్డ్ టూ త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్ సెకండ్ త్రీ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంత ఓకే ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఇంకొక చిన్న వేరియేషన్ ఒకవేళ ఫస్ట్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఇవే మెథడ్స్ కాల్ చేస్తే ఏది వ్యాలిడ్ ఏది నాట్ వ్యాలిడ్ ఇది ఎట్లాగే ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది మళ్ళీ రైట్ లేదు అది ఎట్లాగే ఇన్వాలిడ్ వాళ్ళ గురించి చాలా మిగిలిన స్టేట్మెంట్ చూ మిగిలిన వాటిలో ఇన్వాలిడ్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని కూడా చూ అవేంటో అనేది చూ సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఎఫ్ డాట్ వన్ అది ఫస్ట్ వన్ ప్రింట్ అవుతుందండి ఇది ఫిఫ్టీ లైన్ లో ఎర్ర రావాలి నెక్స్ట్ ఎఫ్ డాట్ టూ విత్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ లేదండి ఇది కూడా ఇన్వాలిడ్ ఎఫ్ డాట్ టూ విత్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇది ఉంది అండి ఫస్ట్ డాట్ టూ డాట్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అది ప్రింట్ అవుతున్న ఎయిత్ లైన్ నెక్స్ట్ ఇది ఎనీవే ఇన్వాలిడ్ ఇది ఎఫ్ డాట్ త్రీ విత్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ లేదండి ఇది కూడా ఇన్వాలిడ్ ఇది కూడా సో ఇప్పుడు కొత్తగా ఇన్వాలిడ్ ఏవైతే వచ్చినాయి అవి ఒకసారి మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి ఎన్ని రావాలి మనకి ఎరర్స్ ఇక్కడ ఈ మూడు మనకి ఎరర్ త్రీ ఎరర్స్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీలో ఉన్న ఎఫ్ డాట్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ లో ఉన్న ఎఫ్ డాట్ టూ టెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో ఉన్న ఎఫ్ డాట్ త్రీ విత్ వన్ ఆర్ ఈ మూడు ఇన్వాలిడ్ సో అది కాకుండా రిమైనింగ్ అవుట్పుట్స్ సేమ్ గానే ఉంటాడు లైక్ మాకు కొత్తగా ఇక్కడ వచ్చింది మనకి 
ఈ టూ లో ఉన్న అంటే మనకి ఫస్ట్ టాప్ లో మనకు రావాల్సిన ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ టూ ఫస్ట్ టూ విత్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈ మూడే మనకు రావాలి ఇది మనం రాసిన ఈ పార్టీకి సంబంధించిన అవుట్పుట్ మనం చూడబోతాం సేవ్ చేయాలి ఇన్వాలిడ్ తీసేయాలి ఇన్వాలిడ్ 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 ఈ మూడు తీసేయాలి టాప్ లో వచ్చిన మూడు ఇవే కదా మనకి రాస్తుంది ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ టూ ఫస్ట్ టూ విత్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అదే మనకి ఇవి ఆల్రెడీ మనం చూస్తున్నాయి ఈ అవుట్పుట్ చూసాము ఇప్పుడు కొత్తగా ఫ్రెష్ గా వచ్చిన అవుట్పుట్ ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చేసిన డిస్కషన్ లో మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా సంథింగ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు కూడా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే పేరెంట్ లో ఉంటే చైల్డ్ లో ఉన్నట్టే అందుకోసం మనం ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ చైల్డ్ థర్డ్ ద్వారా కాల్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ మెథడ్స్ వ్యాలిడ్ అయింది ఎక్కువ కాల్స్ వ్యాలిడ్ కాల్స్ అయినాయి బట్ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఎక్కువ ఇన్వాలిడ్ అయినాయి ఎందుకంటే సెకండ్ థర్డ్ లో ఉన్న మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ ఇక్కడ మనం చూసిన మెథడ్స్ అన్ని కూడా నార్మల్ మెథడ్స్ అంటే ఇక్కడ మనం వాయిడ్ వన్ వాయిడ్ టూ ఇట్లా పెట్టాం దేని ముందు కూడా పబ్లిక్ ప్రొటెక్టెడ్ ప్రైవేట్ ఇలాంటివి రాయి మనం వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇంకా వాటి గురించి మనం అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేస్తూ వస్తున్నాం కానీ పబ్లిక్ ఇలాంటి వాటిని కరెక్ట్ గా డిస్కస్ చేయలేదు మనం ప్యాకేజెస్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు ప్యాకేజెస్ తో పాటుగా ఇది కూడా చూద్దాం సో దట్ అక్కడ మోర్ వాల్యుబుల్ అవుతుంది అక్కడ డిస్కస్ చేయడం అందువల్ల అది పెండింగ్ పెట్టి బట్ ప్రస్తుతానికి నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు అని చూస్తున్నాం ఇక్కడ బట్ ప్రైవేట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైతే వ్యాలిడ్ అవుతున్నాయో వీటిలో చాలా ఇన్వాలిడ్ అవుతాయి అంటే ఎక్కడ ప్రైవేట్ చేసాం అనే దాన్ని బట్టి ప్రొటెక్ట్ చేసినప్పుడు బట్ ఇప్పుడు ఉన్న వరకు అయితే నో డిఫరెన్స్ ఇదంతా కూడా అండ్ ఈ పేరెంట్ తో చైల్డ్ రిఫర్ చేయడం రేపు అది డిస్కస్ చేద్దాం ఇందా మాకు రెడ్ కలర్ లో పాయింట్ రాసాం కదా దీని గురించి రేపు డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే అండి ఓకే